Hacer un mirror de Palutena. Ah, eso va a ser Iba a comentar, ¿no? Drash, que antes de empezar la partida, que sé que Young Link lo pasa muy mal contra Palutena y no, no va a ser un Budo Check, va a ser el personaje escogido por el eh, jugador de, de Young Link, que en esta vez lo vamos a tener eh, como Palutena. Y que se ha puesto de nombre cristiano por el club cristiano. Pues tiene que ser, tiene que ser Sisto. Porque yo recuerdo, yo recuerdo que estábamos en Portugal y vio, y vio un cartel de Cristiano no, Ronaldo sí, sí. y le hizo una foto y dijo, ¡buah! Me tengo que hacer una foto con él. O sea que tiene que ser, sin duda, pero, este. Pero, pero no es yo, el santo, porque el santo es de Barça. <risa> así que tiene que ser, tiene que ser Sisto. Pero yo creo que es Dras porque el, como el grupo de palutenas entre Pepo, Marpecú, el Santo, Isma. Qué miedo eh, de se, grupo, se, llama, sí, <risa> se llaman el club cristiano. Y creo que lo he hecho en referencia, ¿eh? porque le ha puesto ah. la crucecita y todo. Oh. Pero bueno, Marpecu, que le lee muy bien esa opción eh, defensiva del bueno de Sisto. Y un stock de ventaja entero para el catalán, que está jugando de miedo, ¿eh, Dras? Sí, ya le tiene que venir bien el nickname, porque tiene que creer muchísimo ahora el eh, jugador de Palutena eh, Sisto. Ahora mismo, porque los dos están jugando Palutena Sisto. Tiene que creer mucho si quiere llevarse esta primera partida, porque la verdad es que Pecula ha pasado por encima como un camión de mercancías, ¿eh? A ver, de momento, la opción muy bien leída por parte de Sisto. Sisto que intenta el Dave, no lo consigue. Marpecu que logra zafarse esa situación muy bien. Vuelve al neutral. El dash attack va a ser bueno. Cuidado, problemas para Marpecu que logra salir de esa posición tan desfavorable con un TP en tu backer. ¿Cómo buscan los, los Dave? Saben ellos mismos que su, su eh, recuperación, Dras, es verdad que es muy bueno ese TP, pero es muy fácil pillarlo en tu frame. Si te tienes el timing bien marcado, eh, no es tan complicado. Por eso buscan esos Dave ahí fuera del stage a ver si logran eh, atracar el stock del otro. De momento, eh, el bueno de Sisto que remonta un poquitín a 82% con ese backer va a tener que rematar 82% y de momento Marpecu que sale muy bien eh, intentando pero bueno la cadena en la tenemos ahora por parte de Sisto le ac la combina con un fair y Marpecu sale de ahí pero cuidado Sí, tiene que tener mucho cuidado ahí los dos en desventaja, como tú decías, no es la mejor Uf. recuperación del mundo. Ahí no había ningún peligro para ah, Pecu, sí, porque sí. si te recuperas desde Cierto por es. encima del borde, haces snap instantáneamente y no hay tu frame que valga. Y eso Pecu lo sabía muy bien, lo tiró súper rápido. Si esto que parece que igual no lo, no lo tiene tan sabido eso, porque no se ha recuperado ninguna vez por arriba y alguna vez habría podido evitar esa situación. El backer perfectamente ejecutado por parte del jugador catalán, llevándose la stock del jugador norteamericano. 78% de desventaja, llámale 91 si quieres, buscaba el daño otra vez y perfectamente ejecutado ese a por parte de un PQ que evita el peligro, se está defendiendo muy bien y está atacando de locos. La pelotina es esto, que está eh, jugando bastante bien, pero no va a ser suficiente contra el Marpecu, que le mete ese... Eh, intentaba meterle ese de él, no lo consigue. La, un stock entero de ventaja para el jugador catalán, pero bueno, ya está eh, a porcentaje de kill, básicamente. Cuidadito con ese down throw, no le va a ser mala día y Marpecu a su propio kill move. Por favor, <ríe> no lo haga. Pero a lo que sí que no lo hacen nada bien es contra ese side B, que Marpecu eh, tiene que estar... Sintiendo en sus propias carnes lo que siento yo, Edras. ¿eh? Es ese ahí, joder. Eso, eso tiene mucho rango, mata muchísimo. Y la verdad es que es un poco. ¿Dónde está la muerte aquí? Pues salto aquí, ¿eh? Porque realmente sí. Pecu iba a pasar por debajo sí. sin ningún problema. Yo creo que pensó que estaba fuera de peligro y saltó. Y fíjate que en una interacción un poquito desafortunada para el jugador catalán, se ha puesto las cosas muy igualadas. Y estamos hablando de una partida completamente even, ¿no? Ahora mismo. De momento, la partida muy igualada, como bien comentabas. El Dare va a ser muy bueno. Cuidado, Mar Pecu, que está en una muy mala posición. Que bien está jugando Sisto, aprovechando esa ventaja de, de Palutena. Y cuidado, que el momento lo tiene Sisto. Cuidado, que busca el paniqueo de Pecu, que no va a llegar con ese backer. Lo vuelve a conseguir. Le mete otra vez en posición desfavorable. Ventaja para el jugador de Estados Unidos. Para el jugador que vive en el norte. Vamos a ver cómo lo hace. Cuidadito con ese dash attack que no va a acabar con la vida de Mar Pecu. Le logra pegar en el escudo. El neutral B lo consigue. Cuidadito, ese dash attack lo manda en una posición favorable Marpecu que intenta volver al escenario cuidadito que como buscaba el, el, el grab pero Marpecu que es listo y ese backer que no acaba con el stock de Marpecu por nada atrás vamos a ver si es capaz de volver Pecu porque está situación complicada si esto le ha puesto muchísima presión al jugador catalán está buscando ahí el Nair el Nair no va a matar todavía lo deja en una situación de desventaja una vez más se recupera muy bien el upper de sorpresa por Pecu le va a permitir volver al escenario buscaba las más ahí para oh. acabar con ello y si esto que ya entiendo por qué me ha mirado a mí, me ha dicho relájate. Porque no ha cogido John Link, ha cogido el Palutene, sí, la jugada sí. la ha salido muy bien. Insisto, sorprendiendo, yo creo, de sobremanera al jugador catalán. Fíjate ahí cómo la ha leído súper bien qué ese bien. salto. Le ha tirado eso para condicionarle. Ahí le caza muy bien Pecu con eso. Busca las más, pero ahí 
le leyó súper bien el rol, Sisto. Eh, es algo que suelen hacer muchos jugadores, ¿no? Cuando están en el borde, eh, el pánico ahí eh, tomó lo peor de, de un PQ que roleó hacia adentro y eso es castigable, especialmente si estabas pues en tu cara, como lo estaba Sisto, y dijo, pues te tiro un bucket y acabo la partida. Eh, muchos jugadores van a buscar el rol, eh, así que otros van a buscar el backer para castigar el rol, otros buscan el salto y ahí tienes que tirar el upper. Es un poquito un 50-50, pero Sisto le salió bien. Y bueno, vamos a ir a la segunda partida. Sisto, que ha cambiado John Link. Ha hecho la de ganar el primer game, no sentirse seguro, pero bueno. Es una decisión que muy pocos jugadores toman y yo creo que es muy acertada la de, la de ganar con un personaje y cambiarlo. Pero ¿por qué? Porque es verdad que eh, ha aprovechado mucho el momento Cisto, no se ha visto muy cómodo. Marpecu llevaba claramente la ventaja durante todo, todo el match y, y, su, y igual su palutena ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿sabes? Ya bueno, la, la ha sacado un game y, y perfecto. Bueno, ha sacado un game y además lo bueno de eso es que te pone en situación de que en caso de que Marpecu gane este segundo game ya tienes tu propio counter pick, o sea que puedes ir a tu escenario dentro de los que hay. Eso va a ser prácticamente stock, ¿no? Qué bien. Uy, lo ha, lo ha salvado, ¿eh? Oh, lo ha salvado. Lo ha salvado, PQ. Sí, estaba, estaba muerto. muerto. Le tiró el counter. O sea, no llegaba. No llegaba a Sisto, le tiró el okay. counter. Y como el counter pegó tan flojo, le salvó a, a, a un uh, Sisto que, sin embargo, sí que se lo ve subiendo muchísimo más, ¿eh? Pues sí, parece que Marpecu tiene ahora mismo toda la ventaja. De momento, Sisto, que pasa de borde a borde. Tira porque me toca Marpecu, que lo coge súper bien. Va a pegar ese Danzero. Eh, hace buena vida. Hay Drake. Hay Drake, ¿sabes? He leído el nombre. Drake. <risa> es porque escucha a Drake todo sí, el rato. Ya me imagino, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Se pone Drake y dice: Me pongo Drake en el nombre porque. Bueno, porque. Joder, que bien juega el Smash Drake, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que. Aparte de rapero. <risa> Iba a decir campero, porque rimaba, pero, pero pues soy muy malo, tío. No me dejéis castear, cambiadme. Ay, qué bien esa conversión del bueno de Sisto que cambia con ese. Con ese. Eh, con esa flechita de John Link. Le mete ese upper y cuidado porque lo que era un stock perfecto para Marpecu se le está complicando un montón. 166% para el jugador catalán que remonta el set en un momentito y se pone 0 a 0, ¿no? Pero, pero la verdad es que le había matado súper pronto Dras y le está sacando mucha ventaja a Cisto de ello. Sí, fíjate que una conversión le agarró la bomba a PQ y eso le, le vino muy mal al jugador catalán que vio como Sisto le conectaba cuatro cosas, la bomba le explotaba sin poder hacer nada y fíjate que ya tiene 84%. Ahora Sisto tiene que jugar con eso, con la ventaja que tiene, con la calma. Ojo al upper, ojo al upper que se podía venir. Buenísima. ¡Y ahí! El fight que conecta, ¿no? Se lleva la stock por muy poquito. PQ en problemas. Eh, la segunda stock de PQ que se va a ir, un dash attack lo puede hacer, un knight lo puede hacer, un fire lo puede hacer, una B lo puede hacer. Tiene muchísimas herramientas para matar a este Keko y hasta un grab lo podría hacer en algún momento. Spice está en una situación muy complicada para, para PQ. 160%, un less trap del de, de, bueno Sisto que lo pega muy duro con esos proyectiles, con esas conversiones. Pero Mar PQ que usa ese proyectil de palutena para salir de esa situación. Muy listo, Sisto, colocándose perfectamente, es leyendo a la perfección ese teleport de Palutena que logra acabar con el stock y ventaja para el jugador de Estados Unidos que está jugando infalible esta segunda stock, ¿eh? Sí, dice, yo te tiro una opción y si no, pues insisto, se llevó la, la, segunda, la segunda stock de un PQ que lo estaba pasando bastante mal. Está sufriendo de lo lindo, ¿eh? Yo pensaba que el matchup, como tú decías, parece bastante más malo que, que obviamente Palutena a Dito, pero está jugando muy bien, está jugando muy bien, está utilizando muy bien las herramientas que tiene que tiene Young Link, que está presionando muy bien a... a bueno, <ríe> está presionando muy bien a... No tiene casi bien la que eso, o, o me la ha parecido a mí. Porque parecía que podía tirarle 77 ataques. Ahora vamos a ver, porque PQ puede tirar los Knights. Sin embargo, la recuperación de Sisto ha sido muy Bien. buena, pero el backer ha sido aún mejor. Y tenemos Last Talk Situation. Eh, Sisto que no tiene tanta ventaja como parecía. ¿eh? Vamos a ver, Mar PQ, si logra darle la vuelta al marcador como lo ha hecho antes el bueno Sisto. De momento, lo, la lluvia de proyectiles que va a llegar ahora sobre la cabeza de Palutena. Palutena que intenta acercarse poquito a poquito al bueno Juni. Eh, lo consigue finalmente, nada, vuelve atrás. Es como que eh, es muy complicado ¿eh? para Palutena, que también que es un personaje un poquito alto, llegar a acercarse a, a ese Jungling que también está controlando todo el escenario con esos proyectiles, con esa flechita, con esas bombas. Y ahora de momento la posición muy buena para Marpecu. Vamos a ver cómo logra de esta. Y ahí ese Fes más. Marpecu que está teniendo un montón de ocasiones de kills y no llega a conseguir los tras por nada. ¿eh? Una pena, pero el side B va a ser suficiente para acabar con la vida de Sisto. <risa> Menos mal, ¿eh? Sí, bueno, para, para PQ sí. Pero la verdad es que 
A mí me sorprendió mucho que no se esperara un poquito más la IPQ porque tiró la B, pero fíjate que lo tira muy pronto. Sí, sí. No sé si intentó empujarlo por con si el aire. O... Por si drafteaba a la izquierda, creo que ha sido. Claro, que pero, la tan pronto. pero bueno, muy bien ejecutado el side B. Además, cayendo, que da la impresión de que no está haciendo nada. Te tira la B, el side B, tú ves el personaje que va hacia abajo y dices, bueno, no pasa nada. Y de repente te encuentras con ese boloncho de fuego que te envía a la estratosfera. Segunda partida que corre a cargo de Mar PQ 1 a 1 en el global del marcador. Volvemos a este escenario. Hemos visto a Sisto decir inmediatamente, volvemos y Mar PQ le ha dicho, bueno, va, vamos, a, <risa> vamos a volver la segunda partida que hemos visto un poquito un, un baile de momentos. No ha habido momentos, eh, momentos en los que Sisto parecía que se llevaba el gato al agua de forma bastante clara. Luego en otros momentos PQ y luego otros momentos más disputados, que es lo que hemos visto un poquito al final. ¿No os vais? Sí, totalmente. Te iba a comentar atrás que el tema creo que efectivamente Cisto no está jugando con el audio del juego y hay mucha gente que reacciona a ese side beat de palutena por el sonido que hace la, la, la palutena al, al, al castearlo. Entonces hay, hay mucha gente que sufre contra ese side beat porque no juega con el sonido del juego. <risa> Yo ni sabía que hacía un sonido, tío. Sí. <risa> Tú tampoco juegas con sonido del juego. ¿qué? Yo me pongo musiquita, tío. Claro, por eso. <risa> Pero sí, sí. O yo, por ejemplo, eh, yo siempre tengo que jugar con sonido del juego y siempre reacciono a los side -piece po po porque te lo avisa la propia palutena. Hay personajes, por ejemplo, contra Snake también es bastante Buah, importante. Contra Snake y, y Pikachu también. Sí, contra mambo, Pikachu. Pero bueno, de momento, la partida muy igualada para ambos jugadores. La bomba no va a llegar, el dash attack que lo va a meter a eh, Mar PQ en una posición desfavorable. Eh, Drake. Drake. Voy a llamarle a Drake todo el set porque vale. lo leo ahí en el, en el nombre, ¿sabes? El dragón. <risa> Pero bueno, muy bien. Mar PQ lo manda otra vez fuera. Ahora sí, que ha reaccionado perfectamente. El bueno Sisto. Ahora cambia las tornas. Es Sisto uh. el que intenta acabar con la vida de Mar PQ con ese Lest Trap. Pero no lo consigue. De momento, el backer lo va a meter en una situación desfavorable tras la cosa muy igualada, ¿eh? Sí, la verdad es que está muy, muy igualada la cosa, muy tensa. Ambos han llevado. Y mira que he dicho, eh, si, si pierdes esto esta partida, por lo menos tiene counter pick. Pero bueno, el counter pick ha sido absolutamente el mismo escenario. Lo envía a la esquinita del mapa, que es donde te gusta ir prácticamente casi siempre cuando estás alto porcentaje, porque lo otro significa que pierde la stock. Y ese, ese grab, que es un poco, un poco ruthless, ¿no? Un poco reckless, tiras ese grab y generalmente te vas a, vas a ser castigado si lo fallas. Vamos a ver quién es el capaz de llevarse la stock, porque está durando muchísimo. Busca ahí. Ah. El grab, ¿no? Conecta y finalmente ese grab fallido por parte de Sisto. Eh, me sorprendió que no fuera por el Apple. Pero bueno, creo tiene que, un buen throw. Creo que por el porcentaje y tal, seguramente no sería true. Sisto lo sabía, Marte ¿no? De hecho, le leyó perfectamente el Ardoch y fue a por, a por a punicharle ese Ardoch, pero no lo consiguió. Y bueno, la cosa muy igualada otra vez. En un momentito está eh, Marte a 50%, es verdad, que le ha sacado un, un pelín con esos proyectiles. Y ahora sí que lo va a meter en situación desfavorable. <risa> Cuidadito con ese, con ese boomerang que Sisto que está cocinando atrás. Pues no lo sé, pero una bombita cocinada más y eso podría ser la stock. Prácticamente tres dígitos en el marcador del bueno de PQ, que se ve por detrás en el marcador. Muy buena presión ahora por parte del jugador catalán, pero sisto a la que pone un poquito de tierra de por medio. Tiene un boomerang de por medio, una flecha de por medio. Buen grab ahora de PQ, bastante agresivo. El downer que conecta Fire, 60%. Uy. No va a conectar eso y yo creo que ha vuelto a salvar de alguna manera eh, PQ a Sisto. La verdad es que estaba muy justo esta vez. Y, y bueno, triple dígito ya para, para un PQ, la bomba que no conecta, pero eso sí va a conectar con el... Oh, el backer de Palutena haciendo cosas de backer de Palutena, ¿eh? No sé por qué no la ha tirado Upper ahí. <risa> es que ha, ha salido el Nair, ¿no? Bueno, es igual. Up más y ahora... Eh, estamos en una situación muy interesante porque PQ tiene que llevarse las top lo más rápido que pueda y el objetivo de Sisto es te voy a hacer todo el daño que pueda y tú solo pégame con lo que no me mate. Ay, Efermar. A ver qué tal, de momento el Efermar no puedes castigar con eso, tras ese ataque tiene mucho menos eh, lag de lo que parece. Soy una mierda, eh. eh de, no, no, <risa> ya te, te lo digo porque es que es un error súper común que la gente lo piensa, uy, el, el, el arte ha sido muy bueno, el Nair va a llegar. Pero no, tiene súper poquito lag ese, ese ataque y puedes castigarlo como mucho con algún tío. Ah. Pero bueno, el drag down muy bien de Marpe Q, que logra buscar y encontrar el paniqueo de, de Sisto. Y volvemos a situación donde los dos personajes, donde los dos jugadores están muy even. Vamos a ver, porque está la cosa muy igualada, pero sí que es cierto que parece que en cuanto a control del escenario, el bueno de Sisto le está llevando un par de bicampeonatos a, a PQ, que no ha tocado el suelo desde hace un buen rato y eso va a ser mucho daño. 88% ya para PQ, que ahora sí empieza a cocinar lo suyo. Vamos a ver si es capaz de volver a... ¡Uy, uy, uy! El boomerang que ha pegado de forma criminal ahí al bueno de PQ, que está viendo cómo le están eh, volviendo los boomerangs a golpear muy fuerte. 136%, situación muy complicada para el jugador catalán. Y el Fire que casi conecta, como le leyó Sisto, pero no fue capaz de conectarlo. Y ahora es PQ el que tiene que sacar el máximo crédito de un Edgar. Sin embargo, no consigue prácticamente nada. 
Marpeculo tiene una situación muy buena. Vamos a ver cómo vuelve eh, el John Link de Sisto, que lo consigue final recuperar el stage ahí. El dash ataque no ha dado por nada. El backer es bueno. Otra vez intentando a encontrar la kill con ese fetil que no lo consigue. De borde a borde, cuidadito. Eso podría haber sido el stock de Marpe Q, pero no logra eh, acabar con su vida. Y eso sí que lo va a ser flechita per clásico de John Link. Acabando con el stock del catalán. 2 a 1 a favor de, de Sisto. ¿eh? Me sorprende mucho porque... Si esto es un jugador, o sea, yo he visto muchos, muchos Joe Links, especialmente el de Super Semi, me sorprende porque no lo vemos utilizar el Aptil, que es muy buena opción antiaérea. Esa flecha, esa flecha Aper es, es más, que, más que suficiente, ¿no? Pero el Aptil del Dash Attack, que también es muy bueno para castigar landeos, y no lo estamos viendo así, esto utilizar tanto, sí que es un jugador a veces en exceso paciente, pero de momento le está funcionando al, al jugador norteamericano, que está a un game de plantarse en las, en las, en las, en las Losers Finals contra Siski. Totalmente. Vamos a ver si Marvel Q logra darle remontar este, este set. Como mucho lo va a intentar Sisto, que está jugando de manera espectacular con, ese, eh, con esas conversiones. 40% ya de, de ventaja para el propio jugador de Estados Unidos. Eso primero salvándole de los compitos, Cedras. Me recuerda un poquito a cuando Steve se pone los bloques detrás y dejas que te peguen, ¿sabes? <risa> es como, bueno, me puedes pegar, pero, pero yo tengo también mis herramientas. Ahí está el jab que va a hacer mucho daño porque estaba en el borde 84% para Sisto. Y ahora Pecuya tiene que darlo todo por el todo. ¿eh? Vamos a ver la bomba que la, la lanza para deshacerse de ella. Pero sabe que el Nair le vence. El Nair vence a, a la recuperación de, de John Link. Que me parece una auténtica barbaridad que, que el Nair venza a la recuperación de John Link. Pero bueno, 113%. El Aperk va a ser suficiente. Y ahora sí, Pecu lo tenemos muy, muy, muy tranquilo. Impecable Pecu ahora sí en esa stock. Eh, sacándole un stock entero de ventaja Pero bueno, eh, el bueno es esto Que logra, bueno, intenta salirse del borde Pero es verdad que este, este jugador Lo hemos visto oh. remontar un montón Marpegu, que bien con esa recuperación va a ser suficiente ah. Y ahora sí que sí, no lo salva atrás <risa> No lo salva más veces, acaba completamente con su stock No entiendo muy bien que ha tirado Tisto Creo que lo ha hecho, ha tirado ya un api sin querer Y Marpegu podría haber acabado con su stock Cuidadito porque no tiene borde, no tiene ledge Pero nada, eh, si esto sale muy bien de esa posición Dos stocks enteros de ventaja La partida parece bastante dinamitada para el catalán, ¿eh? Sí, parece, parece muy, muy, muy bien encaminada para, para un PQ que ahora sí se ve en una ventaja que roza, roza lo, lo absurdamente cómodo. El Fire que no se lo va a llevar todavía. Es un personaje, eh, John Link, que tiene herramientas, pero a veces sí que es verdad que le cuesta matar. Sin embargo, ese Nair eh, va a ser más que suficiente, especialmente con ese hit fuerte que es el del inicio del, del ataque. Y de momento, insisto que poquito a poco está... Está defendiéndose como gato para arriba, pero sí que es verdad que la... Uy, el segundo, qué bien para tirarle Gra, pero el Gra de Palutena, que a veces funciona y a veces no es un poquito la tómbola. En este caso le salió cruz al bueno de PQ. Eh, Spice, eh, cuéntame qué te pareció ese, ese Gra. <risa> que te he visto, te he visto disfrutón. Hostia, no la ha dado... No la ha dado por nada, pero bueno. Vamos a ver qué tal, a ver con qué lo castiga. Ahora sí que sí, que está súper cerca, pues le acaba castigando con Gra, pero es lo que te comentaba, ¿verdad? No parece que, que sea muy castigable eh, esa opción. Y bueno, de momento Marpecu que sigue con un stock entero de ventaja sobre el jugador estadounidense y le había leído muy bien ese Ardoch, pero se ha cogido el borde accidentalmente y el Fade lo va a meter en posición muy mala. El Estrap es no ¡Uy! acertado por Marpecu, el convicto loquito de Cisto que no ha logrado acabar con su stock, pero bueno, eh, se lleva el flow, ¿no? Ahora esto sí, acaba con el stock y tenemos un 2 a 2 en el marcador. Vamos a tener... Game 5, Dras. Otra vez Game 5, eh. Otra vez. Otra vez Game 5. ¿Cuántos hemos tenido hoy, pues, pues los dos que <risa> llevamos… Eh, sí, ¿no? Los dos ¿Los que cuantos? llevamos. El de, el de Big Boss contra Siski y este. Eh, pero bueno, muy bien jugado ahora por parte de PQ. Se ha visto muy… Es verdad que se ha visto muy pronto en ventaja. Ahí el jab con ese poquito de rage que le da una maravilla de… de de ataque ahí al, al bueno de PQ, ese, ese jab que además si te engancha en el borde te hace más daño porque se tiene que apartar lo suficiente como para acabar. Y bueno, Game 5 yo creo que vamos a volver a Small Battlefield, la, la impresión de que me ha dado, insisto, es de volvemos aquí y ahora ya no queda ya pescado por vender, está todo ya vendido. A ver qué tal, de momento Marte Q empieza muy bien con esos comitos de Apers, el Nair que lo va a meter en situación desfavorable, el salto de Sisto que es muy bueno, intenta recuperar el neutral, pero nada, no lo consigue, Marte Q sigue con su presión, el grab cara no va a llegar y Sisto que vuelve un poquito al borde a tirar esos proyectiles que es lo que tanta ventaja le están dando, ¿no? Sí, y bueno, 55% para un, eh, para un Sisto que ha decidido tomar un poquito de calma, porque ha visto que se le ha tirado encima al principio y la, y la ha castigado muy bien Pecu. Y vamos a ver, porque empiezan las conversiones perfectamente ejecutadas ahí por eh, Sisto, terminando con un dash attack que, déjame recordarte, el dash attack de, de, de John Link mata. Eh, empieza a matar a 140, 150. Que puede ser una buena herramienta de mix-up por parte de Sisto en caso de que el jugador eh, norteamericano quiera utilizarla. Por el momento, grab a upper por parte de Sisto y ahora tenemos prácticamente igualdad en el marcador, ¿eh? 
Muy bien, Marpe Pool leyendo esa opción de paniqueo del, del bueno del jugador de Jungling. Vamos a ver, el dash attack no va a ser suficiente. El que sí que lo es es Sisto, que lo manda fuera de, de, del alcance bueno de Palotena. Cuidadito, porque eso puede ser peligro para Marpe Q. Está en una plataforma y Jungling con todos los proyectiles intentando bombarlos, ¿no? A esos, esas conversiones a kill que nos tiene acostumbrados aquí el jugador eh, estadounidense. Y la cosa muy igualada Ha empezado muy bien para Marpe Q Pero ya no lo está para nada Está en situación de borde otra vez eh, Sisto que no quiere hacerle el extra Prefiere hacérselo con los proyectiles Marpe Q que sale muy bien con ese neutral get up Intenta buscarle el fair que no lo consigue Ahora sí, posición desfavorable Aquí es donde más sufre John Link, ¿no? Es como que tiene una desventaja un poco sospechosa No da ese up por nada de, de nada atrás Y la cosa muy igualada Cuidado, esto podría haber sido kill Y no lo es, ¿eh? Fíjate que bien ejecutó eh... Insisto, ese Erdoch evitando por completo la de palotena no estaría fácil porque dura eones ese... Ese Apple es una herramienta buenísima para las palotenas. Y bueno, parece que Sisto se va a llevar a stock antes que, que una palotena. Que ya tenemos a Máximo Rage. Vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer el jugador. Ese grab es muy, muy, muy malo por parte de, por parte de Sisto. Que lo tiró ahí como un poco. Voy a tirar a ver si mato. Y eh, Pecu que lo castigó mu mucho, pero no muy bien. Realmente no le está haciendo mucho daño al jugador norteamericano. Que vuelve a tirar otro grab. Me está sorprendiendo muchísimo la decisión, la toma de decisiones. Ahora sí, eh, Pecu le regaló el grab a la tercera bala vencida, como dicen los Buenos, los buenos actores y finalmente se llevó la stock, insisto, que ahora eh, va a tener que empezar a remar de nuevo a bajo porcentaje, a ver si es capaz de llevarse porcentaje y parece que está siendo así, Spice. Muy bien, Marpecu, ahora sí, con ese backer, acabando con el stock de Sisto y igualando un poquito la, la posición, mucho más cómoda ahora sí para el jugador catalán, pero bueno, ese John Link tan perfeccionado que lo tiene, vuelve un poquito al borde a tirar esos proyectiles, otra vez el grab ese que bien comentabas Dras y Marpecu que lo va a aprovechar súper bien, 35% ya para el jugador catalán, cuidado, posición muy mala para, para Sisto, a ver cómo sale de esta, otra vez con eh, Get Up Attack, pero bueno, Marpecu que se espera muy bien y lo vuelve a meter, 60% ya para el jugador, la presión de este stock está siendo absoluta, pero bueno, ahora se cambia las tornas, Sisto que en un momentito te mete con Vito y te pone ya a 80%, vamos a ver si logra acabar con la vida de Marpecu porque es que casi que lo estaba intentando 100% ya el upper no va a llegar por nada, Marpecu que tira un, eh, un Ardoch muy bien eh, ejecutado y la cosa muy igualada otra vez. Sí, fíjate que están como están como en momentos a distancia y luego cuando se acercan se tiran los dos en la cara. Vamos a ver, le leen muy bien eso, pero el upper todavía no va a ser suficiente. El backer que no conecta por muy poquito, el tercer backer que sí, pero conecta con el golpe flojo. Es capaz de recuperar si esto ¡No! ¡Le sale el side B en lugar del AP! Va a perder las Toxisto. Está a una de caer en cuarto lugar. Muy desafortunado ese boomerang Uf. por parte del jugador norteamericano que estaba haciendo las cosas muy bien y estaba poniendo muchísima presión sobre PQ, pero ahora ha visto como la ventaja por culpa de un pequeño miss input se le ha ido a tomar viento. Una pena para el jugador estadounidense. La ventaja era... Eh, bueno, estaba en una posición súper buena y desgraciadamente ha acabado eh, con su propia stock. Pero bueno, Marpecu muy bien. Ahora metiéndole la presión insana al... Uy, el, el, ese counter que no ha llegado bien. Pero bueno, el, el, el two frame súper bien tirado por parte de Sisto. Muy buena opción tirándose en él, pero el, el tech ha sido perfecto y casi eh, logra acabar con el stock del otro propio jugador. Vamos a ver, Marpecu que lo tiene en una posición muy buena. Esos... esos, esos esas flechas de, de Sisto que las tira de eh, punta a punta, pero bueno, ahora sí acaba con el stock y remoto pe un pelín, ¿no? Sí, bueno, 84% hemos visto que Sisto es capaz de hacer casi 50% de una interacción, ahora se escapa muy bien PQ por la gracia divina porque la ha conectado el primer hit del, del backer y el segundo, ¿no? Y Sisto que de momento está sobreviviendo y ahora vamos a ver, me parece a mí, al Sisto más conservador, ¿eh? al Sisto más de aguantar o no, o va a tirar otro, <risa> otro grab. Me sorprende muchísimo porque el grab no parece tan bueno, o sea, realmente muchas de las veces que la tirado si no conecta a castiga yo creo que si esto está casi seguro eso va a ser una ¡Qué bien buen par de ads más por parte de pq que quiso acabar de buena esa primera asisto que termina en un más que meritorio cuarto lugar pero pq ha dicho cataluña está en la casa cataluña está en la casa y bueno vamos a tener eh, duelo de compatriotas otra vez lo hemos visto ya ¿eh? esto, esto esto me suena esto es un déjà vu totalmente atrás una pena para para asisto tío de